এই কাহিনী কাউকে কোনোদিন বলিনি জানি বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না আমার নিজেরই মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় ব্যাপারটা আদৌ ঘটেছিল কিনা যখন হাতে কোনো কাজ থাকে না বারান্দায় বেতের চেয়ার পেতে চুপচাপ বসে বসে কলকাতার ঘনায়মান সন্ধ্যার দিকে চেয়ে থাকি রাস্তার যানবাহনের শব্দ যখন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে তখন সব ঘটনাটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে অনেক বছর আগের কথা আমি তখন ম্যান্ডেলে জেলের ডেপুটি সুপার ম্যান্ডেলে উত্তর বর্মার প্রাচীন শহর ম্যান্ডেলেকে বাংলায় মান্দালয় লেখা হয় এই জেলে একবার এক দুর্ধর্ষ আসামি এসেছিল সামান্য কিছু টাকার জন্য সে ভাইকে ছোড়া দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছিল লোকটার নাম পেমং বয়স খুব বেশি নয় বছর বাইশ তেইশ বাপ ছিল না দু ভাই ঠাকুরদার কাছে মানুষ পেমং স্কুলের ধার ধারত না কেবল লুকিয়ে পরের পুকুরে ছিপ ফেলা পরের গাছের ফল পাকুর পাড়া সিনেমা দেখে দেখে বেড়ানো এই সব করত পেমং এর ছোট ভাই ঠিক তার বিপরীত লেখাপড়া তো করতই অবসর সময় ঠাকুরদার চাষবাসের কাজে সাহায্য করত সপ্তাহে সপ্তাহে চাষের তৈরি তরকারি হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করত এইভাবে সে কিছু পয়সা করি জমিও ছিল একদিন পেমং ভাইকে বলল দশটা টাকা ধার দিবি শহরে যাব রেল ভাড়া আর হোটেল খরচ লাগবে তোকে টাকাটা আমি এক মাসের মধ্যে শোধ করে দেব ভাই দাদাকে খুব ভালোই চেনে এর আগে কয়েকবার যে টাকা ধার দিয়েছিল সেটাই ফেরত পায়নি আর দাদা ফেরতই বা দেবে কোথা থেকে তার তো এক পয়সা উপার্জন নেই তাই বলল আমার কাছে পয়সা নেই থাকলেও দিতাম না এই নিয়ে কথা কাটাকাটি গালাগালি তারপর মারামারিও শুরু হয়ে গেল পাড়ার লোক এসে দুজনকে ছাড়িয়ে দিল দুজনেই দুজনকে শাসালো দেখে নেব পেমং এর ভাই সবকিছু ভুলে নিজের কাজে মেতে গেল পেমং ভুলল না তককে তককে রইল একদিন ভোরে পেমং এর ভাই হাটে চলেছে মাথা ঝুড়িতে শাকসবজি ফল পাকুর পেমং পিছু নিল নির্জন রাস্তা অত ভোরে বিশেষ লোক চলাচল নেই হাটের জিনিস নিয়ে গরুর গাড়ির সার আগের রাতে চলে গেছে মাঝামাঝি রাস্তায় পেমং পেছন থেকে ভাইয়ের গলা চেপে ধরল এইবার কে তোকে বাঁচাবে দে সঙ্গে যে টাকা করি আছে আচমকা আক্রমণে ভাইয়ের মাথা থেকে ঝুড়িটা ছিটকে রাস্তার ওপর পড়ে গিয়েছিল সে ফিরে দাঁড়িয়ে লড়বার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারিনি পেমং কোমর থেকে ছোড়া বের করে ভাইয়ের বুকে বার তিনেক বসিয়ে দিয়েছিল রক্তে তার গেঞ্জি আর লুঙ্গি লাল হয়ে গিয়েছিল ভাইয়ের পকেট থেকে টাকা সাথে বার করে নিয়ে পালাতে গিয়েই থামতে হয়েছিল পুলিশের দারোগা একেবারে সামনে একটা খুনের তদারক সেরে পাশের গা থেকে দারোগা পুলিশ সঙ্গে নিয়ে সাইকেলে ফিরছিল পেমংকে একেবারে হাতে নাতে ধরে ফেলল এই হচ্ছে পুলিশের কাহিনী তারপর হাজত হাজত থেকে কোর্ট কোর্ট থেকে জেল পেমংকে বাঁচাবার জন্য তার ঠাকুরদা অনেক চেষ্টা করেছিল একটা নাতি তো গেছেই আর একজনকে যদি বাঁচাতে পারে বাঘা বাঘা উকিল দিয়েছিল কিন্তু কিছু হয়নি জেলা কোর্ট ফাঁসির হুকুম দিল হাইকোর্ট সে হুকুম বহাল রাখল পেমং যখন ম্যান্ডেলে জেলে এলো তখন সে বিলেতে রাজার কাছে প্রাণদণ্ডের আদেশ মকুব করার আবেদন করেছে পেমং বরাবর বলে এসেছে ভাইকে সে মারেনি ভাইয়ের সঙ্গে গালিগালাজ ধস্তাধস্তি হয়েছে বটে কিন্তু মেরেছে অন্য লোক পাশের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে মেরে পালিয়েছে পেমং কেও মারত কিন্তু দারোগা এসে পড়ায় পারেনি পেমং এর এ কাহিনী ধোপে টেকেনি 
প্রমাণ হয়েছে এ ছোরা তার দারুগা নিজের চোখে দেখেছে পিমং ভাইয়ের বুকে বার তিনেক ছোরা বিধিয়ে দিয়েছে দারুগার সঙ্গে পিমং এর কোনো শত্রুতা নেই যে তার বিরুদ্ধে মিথ্যে কথা বলবে আমি যখন পেমং এর সেলে যেতাম তখনও তার এক কথা হুজুর বাঁচান আমার বিনা দোষে ফাঁসি হবে মরতে আমার বড় ভয় হুজুর কি বা আমার বয়স আমি আমি বাঁচতে চাই আমি তাকে কোন আশ্বাস দিতে পারতাম না কেবল বলতাম আজ বিকেলে ফুঙ্গি মানে বৌদ্ধ পুরোহিত আসবেন তার কাছে তোমার যা বলার বলো ফুঙ্গি এলেই পেমং খেপে উঠত কোন ধর্মের কথা সে শুনতে চাইত না চিৎকার করে করে বলত আমাকে বিনা দোষে যারা ফাঁসি দেবে তাদের আমি ছাড়ব না আমি শয়তানের কাছে রক্ত বিক্রি করে যাব আমার আত্মা আমার আত্মা প্রতিশোধ নেবে পেমং এর কথা শুনে শুনে আমার নিজেরই মাঝে মাঝে কেমন সন্দেহ হতো সত্যি হয়তো পেমং দোষী নয় বিচারেও তো কত সময় ভুল হয় কিন্তু ডেপুটি জেলার হিসেবে আমার কিচ্ছু করার নেই মিলের থেকে অর্ডার এলো আবেদন মঞ্জুর হয়নি তার মানে ফাঁসি ছাড়া পথ নেই খবরটা পেমংকে জানিয়ে দেওয়া হলো কিছুক্ষণ গড়ার ধরে আমার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে হঠাৎ একটা অব্যক্ত আর্তনাদ করে সে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল ভয় পেয়ে গেলাম অনেক দুর্ধর্ষ আসামিও ফাঁসির হুকুম শুনে জ্ঞান হারা হয়ে যায় কিংবা রীতিমতো অসুস্থ ফাঁসির আসামিদের খুব সাবধানে রাখা হয় যাতে তারা আইনকে ফাঁকি দিয়ে আত্মহত্যা না করতে পারে তাদের সেলের চার দেয়াল খড় দিয়ে নরম করে দেওয়া হয় যাতে আসামি দেয়ালে মাথা ঠুকে না মরতে পারে রোজ ডাক্তার এসে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে খাওয়া দাওয়ার খুব তরিবত খবর শোনার পর থেকে পেমং একেবারে বদলে গেল চুপচাপ বসে থাকে দিন রাত বিড়বিড় করে কি বলে ভঙ্গি কাছে এলে তাকে গালিগালাজ করে তাড়িয়ে দেয় ওয়ার্ডারকে বলে আমি খুন করিনি তবু এরা আমাকে ফাঁসি দিচ্ছে আমি কাউকে ছাড়বো না সবাইকে দেখে নেব ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া সত্ত্বেও তার চেহারা শীর্ণ হয়ে যেতে লাগলো বোঝা গেল এটা হচ্ছে মানসিক চিন্তায় অবশেষে সেই দিন এলো জেলার সাহেব ছুটিতে কাজেই দায়িত্ব আমার ওপর একজন ম্যাজিস্ট্রেট থাকবে একজন ডাক্তার আর আমি ভোর পাঁচটা দশে ভাসি সাড়ে চারটে থেকে আমরা তৈরি আসামিকে স্নান করিয়ে আনা হলো ফুঙ্গি ধর্মের বাণী উচ্চারণ করল কোন গোলমাল নয় চুপচাপ শুনল গোলমাল বাঁধল ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাবার সময় কিছুতেই যাবে না পাগলের মতো চিৎকার তোমরা একজন নিরীহ লোককে ফাঁসি দিচ্ছ ভগবান তোমাদের ক্ষমা করবেন না নির্বংশ হবে তোমরা কুষ্ঠ লগে মারা যাবে আমি আমি যাব না আমি কিছুতেই যাব না আমি আমি নির্দোষ টেনে হিঁচড়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো ঠিক সময় কাজ শেষ কালো কাপড়ে ঢাকা দেহটা থরথর করে কেঁপে উঠেই নিষ্পন্দ হয়ে গেল চিরদিনের জন্য একটা মানুষের আকৃতি প্রতিরোধ সব শেষ হয়ে গেল এর দিন দুয়েক পরে ব্যাপারটা ঘটল সানডে সাসপেন্স শুধুমাত্র রেডিও মির্চি নাইনটি এইট পয়েন্ট থ্রি এফ এম এ গল্পের পরবর্তী অংশ 
ব্রেকের পর সানডে সাসপেন্স শুধুমাত্র রেডিও মির্চি নাইনটি এইট পয়েন্ট থ্রি এফ এম এ ইটস হট সানডে সাসপেন্সে এই সপ্তাহে ফাঁসির আসামি লেখক ছিলেন বর্মার ম্যান্ডেলে জেলের ডেপুটি সুপার সেই জেলে এক আসামি এসেছিল যে নাকি নিজের ভাইকে নৃশংসভাবে খুন করে পেমং নামে অল্প বয়সী এই ছেলেটি প্রথম থেকেই বলে এসেছিল সে নির্দোষ লেখকের কাছেও পেমং বহুবার আবেদন করেছে চিৎকার করে বলে বিনা দোষে তার ফাঁসি হতে চলেছে তার আত্মার প্রতিশোধ নেবে ফাঁসি হবার ঠিক আগের মুহূর্তে সে পাগলের মতো চিৎকার করে বলে একজন নির্দোষ লোককে ফাঁসি দিচ্ছ ভগবান তোমাদের ক্ষমা করবে না তারপর রাত তখন বারোটা হবে একটু আগে পড়া শেষ করে সবে শুয়েছি দরজায় প্রচন্ড করাঘাত জেলের মধ্যে আমাদের সব সময় সন্ত্রস্ত হয়ে বাস করতে হয় অঘটন একটা ঘটলেই হলো দরজা খুলে দেখি রাতের ওয়ার্ডার দুটো চোখ বিস্ফারিত উত্তেজনায় প্রশস্ত বুক ওঠানামা করছে শীতের রাত কিন্তু সারা মুখ ঘর মাগত কি হল হ্যাঁ পেমং হুজুর ফাঁসি হয়ে গেল ধমক দিয়ে উঠলাম কি নেশা ভাঙ করেছো নাকি মাচার তীরে আজে বাজে কথা বলছো তোমাকে জরিমানা করব বিশ্বাস করুন হুজুর আমি একা নয় অন্য কয়েকদিনও দেখেছে বেরিয়ে পড়লাম দেখে আস কি রহস্য গিয়ে দেখলাম পিমং এর সেলের আশেপাশের কয়েদিরা সব গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছে আমি যেতেই চেঁচামেচি শুরু হলো অনেক কষ্ট করে তাদের থামিয়ে আসল কথাটা শুনলাম কোন এক কয়েদির প্রথম চোখে পড়ে চাঁদের আলোয় চারদিক পরিষ্কার কোথাও একটু অন্ধকার নেই একটা চাপা গুঙ্গানি কানে যেতে কয়েদিটা পেমং এর সেলের দিকে দেখেই চমকে উঠেছিল কালো কাপড়ে ঢাকা একটা মূর্তি শূন্যে ঝুলছে ঠিক ফাঁসি কাট থেকে যেমন ঝোলে একজনের চিৎকারে অন্য সবাই উঠে পড়ে সকলেরই চোখের সামনে এক দৃশ্য তাদের হল্লায় রাতের ওয়ার্ডার এসে হাজির সেলের সামনে এগিয়ে গিয়েই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল কালো কাপড় ঢাকা মূর্তিটা মৃত্যু যন্ত্রণায় থরথর করে কাঁপছে আর সে অপেক্ষা করেনি প্রাণপণে ছুটে আমার দরজায় ধাক্কা দিয়েছে সেলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম সেল ফাঁকা কোথাও কিছু নেই চাঁদের আলো থাকা সত্ত্বেও হাতের টর্চটা সেলের এদিকে ওদিকে ফেললাম কড়িকাঠেও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক গৌড়ে দাঁড়িয়ে জোর ধমক দিলাম মরা মানুষ আবার ফিরে আসে নাকি যত সব বাজে ঝামেলা যাও সবাই শুয়ে পড়ো ওয়ার্ডারকে কড়া করে বকলাম ফের এরকম ছেলে মানুষই ব্যাপার করলে চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে সবে তন্দ্রা এসেছিল এমন সময়ই উটকো ঝামেলায় মেজাজ রুক্ষ হয়ে গেল জানি না আবার কখন ঘুম আসবে দ্রুত পায়ে নিজের কোয়ার্টারে ফিরে এলাম একলাই থাকি তখনও বিয়ে করিনি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেই শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল বাইরের ঘরে বাতি জ্বালানোই ছিল 
এই ঘর দিয়েই আমাকে শোবার ঘরে যেতে হবে বাইরের ঘরটা অফিস ঘর কোনের দিকে একটা টুলের ওপর তেমং বসে বিস্ফারিত দুটি চোখ মনে হলো চোখের মনি দুটো বুঝি বের হয়ে আসবে জীবটা ঝুলছে গলায় লাল দাগ হাসির দৌড়ির আমি ভীতু এমন অপবাদ শত্রুও দিতে পারে না কিন্তু মুহূর্তের জন্য আমার মনে হলো বুকের হৃদস্পন্দন আশঙ্কাজনক ভাবে বেড়ে উঠেছে সমস্ত শরীর কাঁপছে ঠক ঠক করে তালু শুকিয়ে কাঠ একটু জল পেলে হতো ঠান্ডা এক গ্লাস জল কে ভয়ার্ত গলায় প্রশ্ন করলাম আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি বড় যন্ত্রণা তাই আপনার কাছে এসেছি খুব সাবধানে দেয়াল ধরে আস্তে আস্তে পাশের চেয়ারের ওপর বসে পড়লাম দাঁড়িয়ে থাকার আর শক্তি ছিল না এ তো চোখের ভুল নয় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ভেমক আমার সামনে বসে রয়েছে মাত্র হাত চারেক দূরে ফাঁসির পরের অবস্থায় মৃদুকণ্ঠে বললাম আমার কাছে কি দরকার বুঝতে পারলাম কণ্ঠস্বর আমার আয়ত্তের মধ্যে নয় আপনার কাছে ছাড়া আর কার কাছে আসবো হুজুর যা কিছু বলার আপনার কাছেই তো বলে এসেছি কি বলবার আছে বলো আমি নির্দোষ হুজুর এখন আমি করিনি এখন আর এসব কথা বলে লাভ কি তোমার তো যা হবার হয়ে গেছে আছে হুজুর বড় কাল আছে সেখানে আমি শান্তি পাচ্ছি না কি উত্তর দেব চুপ করে রইলাম পেমংই বলতে লাগল সেদিন ভাইকে খুন করতে আমি চাইনি হুজুর পেছন থেকে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার টাকা পয়সা কেড়ে নিতে চেয়েছিলাম ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম তার ওপর দুজনে রাস্তার ওপর যখন গড়াগড়ি কাটছি তখন পাশের ঝোপ থেকে একজন লাফিয়ে বের হল আমি ওপরে ছিলাম আমার কোমর থেকে ছোড়াটা বার করে ভাইয়ের বুকে বার কয়েক বসিয়ে দিল আমাকেও হয়তো মারত কিন্তু তারও ঘর সাইকেল দেখতে পেয়ে আবার ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল আমি পয়সার জন্যই যদি খুন করব হুজুর তাহলে পুলিশ আমার কাছে থেকে কোনো পয়সা উদ্ধার করতে কেন পারেনি স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর নয় শ্বাসনালীতে চাপ পড়লে যেমন ফ্যাস ফ্যাসি শব্দ হয় ঠিক তেমনই আওয়াজ কথার সঙ্গে সঙ্গে জীব দিয়ে ফোটা ফোটা রক্ত পড়তে লাগলো মেঝের ওপর ঠিক আছে আমি তোমার কথা বিশ্বাস করলাম 
বেমঙ্গের বিভৎস রক্তাক্ত মুখে হাসি ফুটে উঠল করলেন তো হুজুর তাতেই আমার শান্তি দারোগাকে বলেছি কোর্টে বলেছি কেউ বিশ্বাস করেনি হুজুর আপনার ওপরওলা জেলারও নয় তাই আমার এই অবস্থা আমার মোটে তেইশ বছর বয়স হুজুর এর মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল কতক্ষণে কাহিনী চলবে জানি না দূরে জেলের ঘড়িতে ঢং করে একটা বাজল বাইরে রাতের বর্ডারের ভারী জুতোর শব্দ ভেসে আসছে এবার পেম দাঁড়িয়ে উঠল যারা আমার সর্বনাশের জন্য দায়ী তাদের আমি ছাড়ব না ছাড়ব না ছাড়ব না বুকটা দুপদুপ করে উঠল তার চরম অবস্থার জন্য ফেমন কি আমাকেও দায়ী করছে আমার ওপরও প্রতিশোধ নেবে বেশ বুঝতে পারলাম ঘাড় পিঠ ঘামে একেবারে ভিজে গেছে রুমাল বার করে ঘাম মুছব সে শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছি হঠাৎ ঘরের মধ্যে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া বাইরে বরফ পড়লে যেমন হয় সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল কুণ্ডুলি পাকানো ধোঁয়া ধোঁয়াটা সরে যেতেই দেখলাম বিমং নেই চেয়ার খালি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালাম বাকি রাতটুকু আর ঘুম হলো না এপাশ ওপাশ করলাম চোখ বন্ধ করলেই পেমঙ্গের বিভৎস রক্তাক্ত মূর্তি ভেসে ওঠে ভোরে উঠে চোখে মুখে জল দিয়ে নিজেকে বোঝালাম সবই মিথ্যে নিজের মনের ভয়টাই বাইরে তার প্রতিবিম্ব ফেলেছে পেমঙ্গের দেহ তো গতকালই কবর দেওয়া হল সে ফিরে আসবে কি করে কয়েদিদের ভীতি আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল বারান্দায় চা নিয়ে বসলাম খবরের কাগজটা দিয়ে গিয়েছিল খবরের কাগজের প্রথম পাতার ওপর চোখ বুলিয়েই চমকে উঠলাম জেলা জাজ বেকার নিহত গত রাত্রে স্বয়ংকক্ষে বেকারকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে তার কণ্ঠনালী ছিন্ন আশ্চর্যের বিষয় বাড়ির কোনো জিনিসপত্র চুরি যায়নি পুলিশ এই রহস্যজনক হত্যাকাণ্ডের কিনারা করতে সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছে মিস্টার বেকারের এজলাসে পেমং এর বিচার হয়েছিল গতকাল রাত্রেই তো পেমং প্রতিশোধ নেবার কথা বলে গিয়েছিল সব ব্যাপারটা কেমন গোলমাল হয়ে গেল তবে কি পেমং এর প্রেতাত্মা সত্যি এসেছিল আমার কাছে তা কি সম্ভব খবরের কাগজ হাতে করেই বাইরের ঘরে এলাম সব স্বাভাবিক পেমং এসেছিল তার চিহ্ন কোথাও নেই কোনের এই টুলটাতেই তো বসেছিল মেঝের দিকে চোখ পড়তেই আঁতকে উঠলাম লাল রক্তের কয়েকটা ফোঁটা জমে কালো হয়ে গেছে পেমং এর জীব থেকে এই রক্ত ঝরেছিল 
ফাঁসির পর এরকম রক্তই তো বের হয় 